Welcome to Wesley's channel, this is Wesley and this is Wesley's news. Today we're going to be talking about experience of Roman Corp from Russia from 2015 with two grants and the grant potential. But we're going to go deeper into it, we're going to say what he didn't want to say or didn't say at all. The subject is related to Tario Karpenadze who in 2004 built a device that doesn't use any power supply and any battery and produce electrical energy able to power houses and manufacturers. And we may ask how is that possible? Well at first there is no free lunch and there is free energy as energy that is free from taxes. Other than that it only means that we don't have to pay for it. Solar is free, water flow from river is free, wind is free. So this is no difference. Only find the proper energy for conversion. Привет. Сегодня я буду говорить чуть-чуть побольше не только про Роман Корп. Кстати, спасибо большое, Роман Корп, отличный парень. Можете поставить этот видео на своем канале. А про Дарьяна Капинадзе сказать то, что Роман Корп не сказал или не досказал. Дарьяна сделал три устройства. Первым он начинал с моторов, потом он сделал электростатические устройства, потом электрогидравлические устройства. И все они работают на той же самой концепции, тот же самый кондиционер. Как раз Роман Кор показал два гранда. Один может быть нормальный, второй виртуальный. Поехали. ИСЕ 1 ватт. Ну, если постараться, то можно и на гораздо больше когда вы используете либо заземление одно и более, либо различные комбинации. Что мы сделали? Мы взяли сеть 220 вольт и из этой сети обычной индикаторной отверткой вывели, где у нее 0, где фаза. Значит, взяли нулевой провод. Вот он у нас представлен в таком виде, как бы, да? И этим нулевым проводом подали на обычный военный трансформатор. Значит, вот эта вот обмотка, она у нас 0, 5, 220 и 110. Вот это все как бы идет одной обмоткой. Мы сейчас стоим между 5 и 22. То есть у нас получается 17 вольт. Значит, и выходная обмотка у нас одна есть 380 вольт и одна есть 24 вольта. Но ну, это естественно при подаче номинального напряжения. Сейчас мы стоим на этой обмотке специально с логрофом, чтобы можно было вам видеть ослограмму, которая там получается. Значит, это нормальный синус, <coughs> частота его получается 49, ну 50 Гц. То есть от нуля нашей земли, мы просто, не земля на самом деле, она в каждом щитке на входе в дом имеет заземление повторно. Поэтому ее можно рассматривать как заземление. Это схема она будет работать у всех, потому что многие жалуются, там, я там на четвертом этаже, или я там на двадцать четвертом этаже. То есть ты можешь взять как бы ноль выявить, взять военный трансформатор, я его подписал, я стою сейчас 5 и 22 вольта. Значит, это у меня 0,24, я слограф присоединил, показываю. Здесь у меня лампочка горит, 0,380 вольт. Значит, я взял, сделал из обычных конденсаторов, не полярный конденсатор, то есть я его спаял плюсами, вот номиналы 2200 на 25 вольт, у нас по-моему тут побольше да? чуток стоит, значит, и это все идет к батарее, батарея где-то там тоже идет на землю, то есть у нас получается между двумя заземлениями есть всегда разность потенциала, и мы ее можем легко выделять, и эту энергию, она в основном будет иметь более электростатическую составляющую. Значит, таким образом, вот любой и каждый, что в частном доме зарыл два заземления, что в многоэтажке вот так присоединил, будет наблюдать вот такую картину. То есть лампочка светодиодная будет хорошо греть. Вот это я не подстраивал. Объясню, как эта вся штука настраивается хорошо на самом деле. Значит, вот сейчас у меня, если я лампочку убираю, у меня будет на вольтметре, смотрим, значит, показывает переменку, сколько порядка там 17 половиной можно сказать вольт я лампочку сажаю все это дело просаживается до трех с копейками вольт значит не совсем такая фигня происходит потому что не совсем правильно настроена
Вам надо, значит, обмотку вот эту вот, которая низковольтная там, она делается там на 15 вольт, как правило, я ее делаю. Надо взять толстый алюминиевый провод. Такой хороший, квадратов, короче, 10. И зафигачить эту обмотку, короче, на большом хорошем трансформаторе. А вторичку, которая там на 380, вы ее всю померьте добросовестно и в лаке выкиньте, она вам нафиг не нужна. И вот теперь смотрите, вот эти конденсаторы не берите большой, большого вольтажа. То есть вот у меня сейчас стоит на 63, дюрчик поставил. Надо ставить где-то на 25, на там 10 вольт, на 16. И вы должны подобрать. Самый крестьянин бедолага, понимаешь, ты замерзающий, да, 80 ватт своих честно, короче, с нее отожмет. Обратите внимание на какой провод я сказал там надо мотать и только правильно намотать negative resistors and some of the interesting circuits that use them. So a normal resistor will apply some voltage, right? Uh, here, it's gonna induce a current through the resistor to ground. But with a negative resistance, applying a positive voltage would result current in the opposite direction. And that's simply Ohm's law, right? In other words, a negative resistor provides power instead of dissipating power like a normal resistor. I want to show you how you can create negative resistance. What is the benefit of negative resistance? What are the what are the conditions under which negative resistance happens? Let's just say your system is consuming 100 watt of power, and when you add load to that system, let's say a light bulb or a motor 100 watt. Теперь вот отключаем источник питания. Все.
Так, ты чай с хлопком забывай. Порвозат херцы. Вот как тут хочешь херцы, а сам подозри. Чего салик продано, я не это дурю. Да, вот это. Чуть-чуть позу. Ты позу. Иди ты ему. Ты можешь еще были, я тоже сюда. А ты тебя, да? А? nothing but relays so anyway we got not only negative resistance but hysteresis as well and here's a very basic circuit showed how to make relaxation oscillator using the neon lamp this 100 watt is not consumed anymore all of a sudden you consume only 50 watt of power whenever you connect a load current is reduced so let me demonstrate that here with one of my systems I had before used as example for Tesla coils I use also the bifolar winding I need to have a load balance here asymmetrical arranged between the primary and the secondary my capacitor frequency of 195 kilohertz connected it to ground and then on the other side you see then my diode and I use a little 10 centimeter ferret coil and measure the performance I take that bit here off and let's measure power requirement and the voltage gain in the system. We'll start now the power. So the DMM is connected at the moment already at the pickup system. So you might pick up the ambient radiation and will change the settings but we can ignore that for a second. It's not directly connected. It's just with a ferret and only getting the RF and it's converting that. Let's start it up. Let me adjust it a bit. So this is now 600 milliampere at 9 volt. I get 1.5 kilovolt here measured. It has some ripple. So at the moment the coil is not connected to anything. It's just free resonating if you want. I connect now the ground directly and see how that looks like. The ground is now directly connected on the negative or let's say on the south pole side of the secondary coil. You see it is increasing the potential from, from ground is higher now so I get more energy of the system. The current is slightly lower my waveform looks nice now. So that is a, that is a traditional setup for a radio or an antenna system directly connected to ground. Now let's see how we can change this waveform. Let me connect the load now. Okay. I have Here red rectifier section here in the middle the 10 centimeter coil is not a bifilar coil just a standard coil transformer um, functions here with the standard larger coil outside with less windings and that goes via the rectifier system into again my microwave oven as there you see that the current has dropped by a lot However, the waveform is retarded as you can see here. There's hardly any peak values available anymore. And I'm charging the capacitor only up to 52, 53 volt. Now let's change that. Let's get the spark gap going. Before I do the spark gap, I just removed the connectivity directly to ground. So the ground is open again, free floating if you want, connecting to the load. And as you can see, I'm back to my 600 milliampere but my waveform looks like it was looking before however here on my output side is uh, drastically reduced now let's get sparked on the connectivity to the ground I have used small GDTs I will show that to you in a second I have also reduced the voltage you can see here 7.5 volt now instead of 9 volt and you see only a third of power Instead of 600 milliampere, only 20, 200 milliampere. From 50 volt up to 150 volt is three times the value. Let me stop that to show you the waveform. Here you go. Here you have your classical waveform. Here you have your classical negative waveform. 
which happens only under that condition, only when you spark in a specific way, when you adjust the frequency correctly, then you will have this kind of phenomena. So I saved about two thirds of power and I gained about 300% of power because I'm charging the voltage here up in the capacitor and the capacitor is my load that means it can store the energy and when I have 50 volt up to 150 volts it's three times the amount of power I can store uh, on the same capacitor so I hope you did pay attention about the details and that concludes my experiment with a different setup of coil system and creating negative resistance. Thank you very much.